ஒரு குடும்பம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும் ஒரு குடும்பம் சந்தோஷமா இருக்கிறதா இருந்தால் அந்த குடும்பத்தை சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்க அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியோர்கள் சந்தோஷமா இருப்பாங்க அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு சந்தோஷமா இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஊரே சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கான எல்லா அறிவுகளும் அந்த குடும்பத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் எல்லாருமே அந்த குடும்பத்தை பற்றி எக்ஸாம்பிளாக கூட பேசுவாங்க அப்போ ஒரு குடும்பம் சந்தோஷமா இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் எல்லா குடும்பமும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுறாங்க சந்தோஷமா தான் இருக்கிறாங்க வாழ்த்துக்கள் ஆனால் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அந்த குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு சச்சரவை ஏற்படுத்துது பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துது அது வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ஒரு குடும்பத்தை ரொம்ப அந்யோன்யமா வச்சுக்கிறதுக்காக நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் முதல்ல ஈகோ ஈகோ என்ன நான் பெரியால் நான் நினைக்கிறது தான் நான் சொல்றது தான் எனக்கு தெரியாதுதா நான் இப்படி தான் இருப்பேன் நான் ஏற்கனவே இப்படி எல்லாம் நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னா அந்த குடும்பம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு எந்த வாய்ப்பும் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப படித்தவங்களா இருப்பாங்க ஒய்ஃப் கொஞ்சம் படிப்பு கம்மியாக இருக்கிறதா இருந்தால் அங்கே ஈகோ வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஒய்ஃப் நல்லா படிச்சிருப்பாங்க ஹஸ்பண்டுக்கு படிப்பு கம்மியாக இருந்திருக்கும் அங்கே ஈகோ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏதாவது ஒரு வீட்டுக்காரங்க கொஞ்சம் ரிச்சாக இருப்பாங்க ஒருத்தங்க கொஞ்சம் ரிச் கம்மியாக இருப்பாங்க அந்த குடும்பத்தில் ஈகோ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எப்போ நான் சொல்றது தான் கரெக்டு நான் நினைக்கிறது தான் கரெக்டு நான் சொல்றத தவிர யார் சொல்றதும் தவறு இல்லை நினைக்கக்கூடிய இடத்துல ஈகோவா ஆரம்பிக்குது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள கண்டிப்பா இருக்கவே கூடாது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் லைஃப் ஒரு ரொமான்ஸ் தான் லைஃப் ஒரு கெட் டுகெதர் தான் லைஃப் ஸோ அதுவும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சொல்லக்கூடியது வந்து இந்த உலகத்தினுடைய மிக புனிதமான ஒரு உறவு ஸோ அந்த உறவுல வந்து ஈகோ இல்லாம இருந்தால் நான் தான் என்கின்ற ஒரு நிலைமை இல்லாமல் இருந்தால் சூப்போ அதை விட சந்தோஷமான விஷயம் என்னங்க ஈகோ இல்லாமல் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் பிளான் பண்ணுறது ஹஸ்பண்ட் ஒரு விஷயத்த யோசிச்சிருப்பாரு இல்லை ஒய்ஃப் ஒரு விஷயத்த யோசிச்சிருப்பாங்க சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கறது வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கறது வேற அது பிளான் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது ஆனால் ஒவ்வொரு விஷயமுமே அந்த குடும்பத்தோட கலந்தாய்வு பண்ணி அவங்களுடைய சஜஷன்ஸ் எடுத்து ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது அது டிவி வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா ஒரு வீடு வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு கொஞ்சம் கலந்து இந்த கலர் நல்லா இருக்குமா வீட்டு பெயிண்ட் இந்த கலர் நல்லா இருக்குமா உனக்கு பிடிச்சிருக்கா ஓகே ரெண்டு பேருமே ஒரு ஈக்குவலான ஒரு சஜஷனில் போனோம்னா ஹாப்பியாக இருக்கும்ல இது ஹஸ்பண்டுக்கு பிடிச்ச ஒரு பெயிண்ட் அடித்தோம்னா ஒய்ஃபுக்கு அந்த பெயிண்ட் பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்போ என்னைக்கு பார்த்தாலும் அதை சொல்லி தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்ல ஸோ எந்த விஷயம் பிளான் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஃபுட்டு வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு இடத்துக்கு போகிறதா இருந்தாலும் சரி எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அந்த பிளானிங் டுகெதர்னஸில் இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் உண்மைதானே கிரேட் அடுத்தது எப்பவுமே பாஸ்ட்டை பற்றி பேசிட்டு இருக்குது ஏற்கனவே இந்த பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர்னு சொல்லக்கூடியது வந்து ஒரு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு சோர்ஸ் ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு பொய் சொல்லியிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து மனைவி பொய் சொல்லியிருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கலாம் ஸோ காலேஜில் ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கலாம் இல்லை லைஃப்பில் ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கலாம் அது இல்லாமல் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை ஸ்டில் இன்னைக்கு பேசிகிட்டே இருக்கும்போது இந்த நொடியை குடும்பத்தோட சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்ட்டை பற்றி மட்டும் பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய எந்த குடும்பமுமே சந்தோஷமான அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது ஃபியூச்சரை பற்றி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் நம்ம போல்ட்டாக நம்ம பேச முடியாது யோசிக்க முடியாது பாஸ்ட்டை பற்றி பேசுறீங்க பாஸ்ட்டில் எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை எடுத்து ப்ரெசென்ட்ல நீங்கள் எப்படி இருக்கணும்னு யோசிங்க ஃபியூச்சருக்கு எப்படி பிளான் பண்ணணும்னு யோசிங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பேசும்போது எப்பவுமே ப்ரெசென்ட்ல இருங்க இன்னைக்கு பிள்ளைங்களை எப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் எதிர்காலத்தில் பிள்ளைங்க எப்படி இருக்கணும் நம்ம வீடு வைக்கணும் நம்மளுடைய தொழில்கள் எப்படி இருக்கணும் நம்ம எப்படி வளரணும் அப்போ நல்லா இருக்கும் ஸோ பாஸ்ட்டில் வாழ்ந்துடாதீங்க அது என்ன தவறுகளாக இருந்தாலும் சரி எப்பேற்பட்ட விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி மாற்றங்கள் ஏற்படும் ஸோ ப்ரெசென்ட்லே வாழ்ந்துடுங்க இந்த பவர்ஃபுல்லான விஷயங்கள் இது சின்ன சின்ன விஷயங்களாக இருந்தாலும் இது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான